İyi geceler Bozi. Yağmur durmadan yağıyordu. Tombul rüzgar önüne kattığı her şeyi, kuru dalları, yaprakları alıp götürüyordu. Kurumuş meyveler dökülürken yerlere, çatlamış, dalda kalmış narların tanelerini de kuşlar topluyordu. Anne ayı izin vermiyordu Bozi'nin dışarı çıkmasına. O sabahtan beri burnunu bile inin kapısından dışarı çıkaramamıştı. Neden sonra durdu rüzgar? Anne bak artık vu vu demiyor tombul rüzgar dedi Bozi. Anne ayı peki şimdi çıkabilirsin istersen arkadaşlarının yanına gidip oynayabilirsin de dedi. Bozi koşarak gitti kestane ağacının altına. Bütün arkadaşları oradaydı. Hepsi bir koşuşturma içindeydi. Şaşırdı Bozi. Koca kestane ağacı bütün yapraklarını dökmüştü. Herkes yuvasına bir şeyler taşıyordu. Kirpi yerdeki çitlenbik tanelerini, sincap kucağına doldurduğu palamutları, tavşanın elinde bir havuç, kaplumbağanın ağzında da pazı yaprakları vardı. Karga da topladığı cevizleri kimseye göstermeden bir yerlere gömüyordu. ''Siz ne yapıyorsunuz?'' dedi Bozi. ''Kışa hazırlanıyoruz.'' dedi Karga. ''Kışa mı?'' ''Evet kışa.'' dedi Sincap. ''Kış gelse ne olacak ki?'' dedi Bozi. ''Tabii ki senin için bir şey olmayacak. Sen yine annene sarılıp Koyun koyuna bütün kışı yine uyuyarak geçireceksin. Bazıları şanslı oluyor, dedi Sincap. Nasıl şanslı oluyor, dedi Bozi. Kirpi, kertenkele, kaplumbağa, ayılar gibi. Sizler kış uykusuna yatıyor, yemeden içmeden tam 3 ay uyuyorsunuz, dedi Sincap. Ama biz hem soğuktan donmamaya, hem karnımızı doyurmaya, hem de vahşi kurtlara yem olmamaya çalışıyoruz, dedi tavşan da. Karga, öyle söyleme, ben kışı çok seviyorum. Ağaçlar, dallar, dağlar pamuk gibi bembeyaz oluyor. Tilki kuyruğuyla balık avlıyor, kirpi uykusunda top gibi yuvarlanıyor. Biz de sincapla ceviz bulma oyunu oynuyoruz, dedi. Sincap, korkuluku unuttun mu? diye sordu. Unutmadım. Daha dün gittim ona. Dört gözle kar yağmasını bekliyor. Bir de çiftçi amcanın bu kış için daha büyük bir kızak yaptığını söyledi. Dedi karga. Tilki yaşasın. Harika geziler bu kış yine bizi bekliyor. Diye öyle bir bağırdı ki sincap bütün palamutları düşürdü elinden. Önce hepsi çok korktu. Sonra da katıla katıla güldüler. Kirpi, bu yıl anne ayı kadar büyük bir kardan ayı yapalım mı çocuklar? dedi. Bozi'den başka herkes, olur diye bağırdı. Bozi, onlarla birlikte olamayacağı için çok üzgündü. Aklı kızakta kalmıştı. Nasıl bir şeydi bu kızak? Korkuluğu da çok merak ediyordu. Herkes onu çok sevdiğine göre iyi kalpli biriydi. ''Kızağa ben de binebilir miyim?'' diye sordu tilkiye. ''Hayır, binemezsin. Biz geceleri kurtlar uykudayken biniyoruz kızağa. Senin kış uykusunda olman gerekiyor. Annen asla izin vermez sana. Hem biliyorsun, senin yazın bile geceleri dışarı çıkman yasak.'' dedi tilki. Çok üzülmüştü Bozi. ''Hoşça kalın.'' deyip ayrıldı yanlarından. Annesine ben geldim demeden oturdu köşesine. Anne ayı anlamıştı neler olduğunu. Onu kucağına aldı, başladı anlatmaya. Bak, göçmen kuşlar sıcak ülkelere çoktan göç ettiler. Hiç kırlangıç, sığırcık gördün mü bugünlerde? Görmedin değil mi? Çünkü hepsi leyleklerden sonra gittiler. Ama biz buradayız ve seninle uzun bir kış uykusuna yatacağız. Mart ayının 21. günü de uyanacağız. Dedi. Ben uyumasam olmaz mı? Dedi Bozi. Olmaz. Büyümen için uyuman şart. Hem kışın yiyecek bulman da zor. Herkes yuvasını yiyecekle doldurdu. Biz de göbeğimizi. 
hem kaplumbağalar, kirpiler de böyle yapıyor, dedi anne ayı. Ama kaplumbağa ile kirpi de uyumayacakmış. Ben hiç kıza binemeyecek miyim? Kardan ayı yapamayacak mıyım? Korkulukla tanışamayacak mıyım? diye sordu Bozi. Anne ayı gülerek, Demek ki her şeyi öğrendin, dedi. Evet öğrendim. Kış uykusu çok sıkıcı. Ben de onlar gibi gezmek, oynamak istiyorum. Üzülme, sen de baharda gezer oynarsın. Şimdi gözlerini kapa, uyumaya çalış. Uyandığında bütün arkadaşların yanında olacak. Sana söz veriyorum, dedi anne ayı. Bozi usulca gözlerini kapadı. Çok geçmeden de annesinin kucağında uyuya kaldı. Anne ayı Bozi'yi usulca yatırdı yerine. Sonra da inin kapısını topladığı çalılarla kapatıp o da yavrusunun yanına yattı. Bir gece Bozi'nin uykusu kaçtı ve açtı gözlerini. Usulca kalktı yerinden. Gündüz gibiydi ortalık. Her yer kar içindeydi. Masmavi bir gökyüzü, kar topu gibi kocaman bir ay. Sayılamayacak kadar da çok yıldız vardı gökyüzünde. Gündüz gibiydi sanki her taraf. Bir de annem gece kötülüklerle doludur der, dedi Bozi. Usulca inin kapısındaki çalıları çekip annesini uyandırmadan çıktı dışarı. Koşa koşa kestane ağacının altına geldi. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Önce biraz korktu, sonra da ıslık çaldı. Sincap çıktı kovuğundan. Bozi'ye ''Senin ne işin var burada?'' dedi. ''Kıza binmeye geldim. Korkulukla da tanışmak istiyorum.'' dedi Bozi. Ağacın arkasına saklanan tilki ile kirpi hemen çıktılar yerlerinden. Tilki önce ''Annenin haberi var mı?'' diye sordu. Hiçbir şey söylemedi Bozi. Tilki kirpiye ''Bu da senin gibi annesini uyutup kaçmış.'' dedi. Başını suçlu suçlu önüne eğdi Bozi. ''Ne bekliyoruz?'' dedi karga. ''Ne olacak? Kaplumbağayı.'' dedi tilki. Kaplumbağa yola çıkalı çok oldu. Tavşan da onun arkasından gitti. Korkulukun yanına varmışlardır bile. Dedi karga. Hep birlikte yola çıktılar. Karlı tepeyi açtılar. Büyük gölün yanından geçtiler. Yolda kaplumbağanın ve tavşanın ayak izlerine rastladılar. Sonunda korkulukun yanına geldiler. Korkuluk Bozi'yi ilk defa görüyordu. ''Bu da kim?'' diye sordu tilkiye. Ayıcık hemen ''Ben Bozi'' dedi. ''Anladım ama sen niye geldin?'' dedi korkuluk. Karga ''Seninle tanışmak istiyordu'' dedi. ''O da bizimle kıza binecek'' dedi tilki de. ''Haydi öyleyse hazırsanız gidip kıza alalım. Sabah olmadan da koyalım yerine.'' dedi korkuluk. İşte tam yola koyulacakları sırada bir kurt uluması duydular. Sonra sesler çoğaldı ve gitgide yaklaştı. Derken üç kurt onlara doğru koşmaya başladı. Sincap hemen fırlayıp korkulukun omzuna çıktı. Kirpi dikenli bir top oldu. Kaplumbağa kabuğunun içine çekildi, saklandı. Karga korkulukun şapkasının üzerine kondu. Tilki ile Bozi de korkuluğun arkasına saklandılar. Tabi tavşan da onların arkasına. Kurtlar korkuluğun önüne kadar geldi. Biri sincaba hırlarken öteki kurt kirpi ile top gibi oynuyordu. Neden sonra üçüncü kurt tilkinin kuyruğunu gördü ve üzerine saldırdı. Bozi hemen tilkinin önüne geçti. Öyle bir ''Vöv'' diye bağırdı ki kurt hemen geri çekildi. Bu kez üçü birden Bozi'nin üzerine saldırdı. Bozi ayağa kalktı. Bu kez daha gür bir sesle ''Vöv'' diye öyle bir bağırdı ki sesi bütün ormanda yankılandı. Kurtlar geri çekildi. Kurtların geri çekildiğini görünce Bozi yaptığı kar toplarını onlara atmaya başladı. Sonunda kurtlar kaçıp gitti. Bozi arkasına dönünce arka ayakları üzerine kalkmış annesiyle burun buruna geldi. Arkadaşları da arka ayaklarının üzerine kalkmış anne ayı ile birlikte hala kurtlara vuv diye bağırıyorlardı. 
Bozi hemen annesinin yanına gitti. Bana kızdın mı anneciğim? diye sordu. Anne ayı önce kızmıştım ama arkadaşın tilkiyi kurtarmak için kurtların üzerine atılışını görünce bağışladım seni ve kızgınlığım geçti dedi. Özür dilerim dedi Bozi. Bir daha sakın izin almadan böyle bir şey yapma tamam mı dedi anne ayı. Tamam dedi Bozi. Sonra da koşup sarıldı annesine. Uyumaya mı gidiyoruz diye sordu. Hayır, kızağa binmeden şuradan şuraya gitmem dedi anne ayı. Önce hepsi çok şaşırdı. Sonra yaşasın diye hep bir ağızdan bağırdılar. Tilki hemen gidip kızağı ipinden çekerek getirdi. Hep birlikte gölün yanındaki yokuşa tırmandılar. Korkuluk da anne ayının koltuğunun altında çıktı yokuşu. Sabaha kadar kızakla kaydılar. Kaç kez o yokuşu çıktılar, kaç kez indiler. Anne ayı kızağın ipinden tutup onları buz tutmuş gölün üzerinde gezdirdi. Göle düşeriz diye hiçbiri inmedi kızaktan. Güneş doğmadan kızağı yerine bırakıp korkuluğa teşekkür ettiler. Sonra da döndüler evlerine. Kaplumbağa, kirpi, anne ayı ve bozi yeniden kış uykusuna yattılar. Sincap ağaçtaki kovuğuna çekildi. Tilki ile tavşan da karlar altındaki yuvasına girdi. Yeniden yağmaya başlayan kar, geceden kalan yerdeki bütün ayak izlerini güneş doğmadan sildi. Çocuklar için hazırlanmış birçok güzel masalı kanalımızda bulabilirsiniz. Yeni eklenen videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.